Hi students, we will video the integration of introduction. First, integration is differentiation. And differentiation is reversing process the integration. So, differentiation basic we have a link in the description box. We will the introduction path and the integration. So, that is a clear idea. So, first basic integration is the reverse process of differentiation. இப்போ இங்க பாருங்களேன் differentiation integration இப்போ வந்து differentiation வந்து நம்ம short formல இப்படி எழுத போறோம் integrationல வந்து integration இப்படி நான் எழுத போறேன் differentiation பண்ற அந்த process இருக்குல அது என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படினா derivatives அப்படினு சொல்லுவோம் derivative பண்றதுனா differentiate பண்றதுன்னு தான் அர்த்தம் derivatives அதே மாதிரி integration பண்ற process ஓட பேர் என்ன அப்படினா anti derivatives அப்படினு சொல்வாங்க so derivative reverse பண்ணும்போது அது வந்து anti derivative ஆ மாறும் so anti derivatives னாலு integration னாலு first basic ஆ ஒண்ணுதான் so இதான் first தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது so differentiation ல இப்ப வந்து இப்ப y is equal to x squared அப்படினு ஒரு function இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே இப்ப y is equal to x squared அப்படிங்கற function ல இப்ப இது வந்து derivative பண்ண சொல்றாங்க அப்படினா d by dx of with respect to x இதை வந்து differentiate பண்ணியனா நாம் இப்படுதாம் பண்ணும் d by dx of x squared இதோடு value என்ன அப்படினா 2x அப்படின் படிச்சிருப்பேன் அல்ரடி இது எப்படி வந்தது என்றுது வந்து உங்களுடை differentiation விடியோல் clear explanation இருக்கு so இந்த formula அல்ரடி நம்ம பார்த்திருக்கும் அதாது differentiate பண்ணிரும் x power n என்று ஒரு term வந்து differentiate பண்ணுமுது இது என்ன n into x power n minus 1 நாகும் இந்த formula use பண்ணிதா இது கண்டு பிடுச்சும் அப்படியின் நாம் கலியரா சொல்லாம் இப்பது integrationல வரும்போது என்னாகும் பாருங்களாம் அதாது integration of 2x பண்ணம்போது integration of 2x with respect to x பண்ணம்போது அதுவுடு value என்னாகும் நா x squared ஆகும் என்ன x squared differentiate பண்ணம்போது நான் 2x வந்துது அப்பு 2x integrate பண்ணா x squared வரும் அப்படியின் இது அவளதானாம் மாம் அப்படியே நீங்கள் யோசிக்கலாம் இன்னோரு விஷயம் பாரங்களாம் இதே மதிரி இன்னோரு question எடுக்கிறேன் d by dx of for example x squared plus 5 அப்படியின்று இட்டாம் வந்து நான் differentiate பண்ண சொல்லி இருக்காங்க அப்படியின் நாம் என்ன பண்ணும் actually வந்தல் x squared with respect to x differentiate பண்ணமுது 2x வந்துரும் அன்னா 5 இன்றுத அப்போம் வந்து இந்த கொஸ்டின் அப்பார்த்த வருக்கு இங்கு differentiation வந்து integration நாம் மாத்தமோது என்னாகும்னா integration of 2x dx பண்ணமுது அப்போம் x2 plus 5 இன் கொட வரலாலம் என்ன x2 plus 5 வந்து நம்ம differentiate பண்ணால் நமக்கு 2x answer வரப்போது அப்போம் x2 பகத்தில் எந்த constant number இருந்தாலோம் அது நம் கண்டிப் differentiate பண்ணமுது 2x இந்தத்த plus 5 ஓ plus 10 ஓ 15 இது ஒரு நம்பர் வருதில்லா அது வந்து basic x2 plus c எப்படின் சொல்லிடுவாங்க அதுதான் இப்பு நம்ம கத்துக்கிற first pattern integration of 2x dx என்ன அப்படினா x2 plus c இன் சொல்லிடுவாங்க இந்த c இந்தது எது ஒரு constant so இது வேறும் x2 இன் விடம் முடியாது இது பக்கத்தல கண்டிப் நம்ம ஒரு c இன்று value எடுதிக்கினோ ஒரு சம்முக்கும் differentiate பண்ணி அது வந்து reverse பண்ணி reverse பண்ணி integration எல்லது நமாமாம் அப்படி நீங்கள் யோசிக்கலாம் நாம் அப்படி எல்லது நான் அவுசியும் இல்லா first இந்த basic integration ஓடு formula பாருங்களாம் இப்போ differentiation ஓடு formula வந்து x power n என்றுதான் n into x power n minus 1 நாம் அருச்சு நாம் எல்லார்க்கும் தெரியும் இதே formula வே differentiation of x power n plus 1 பண்ணிரும் நுச்சுக்கோ அதே மாதிரி இங்கு n plus 1 வந்து first எல்திட்டு n plus 1 இன்று x power n என்ன எல்திலாமா என்னா இந்த numberல் அந்து 1 reduce ஆகும் powerல அப்பு n plus 1ல 1 reduce ஆச்சினா n தனை அப்பு இதுதான் value இப்பு எனக்கு இதோடு integration value இதுன் சொல்லாமா x power n plus 1 differentiation value வந்து n plus 1 இன்று x power n என்று கண்டு பிடுச்சு அப்பு இந்த term ஓடு integration value தான் இங்கு இருக்கு integration of எனக்கு x power n மட்டுதான் வேணும் இந்த n plus 1 வேண்டாம் அப்படின்னா multiplier க்கு n plus 1 இங்கு வந்தா divide ஆயிடும் அப்பு x power n with respect to dx பண்ணம் போது இங்கு வந்து already x power n plus 1 இருக்கு இங்கு divided by இந்த n plus 1 வரும் plus c நீ எல்லதிக்கு வேண்டிதான் integrationல் எப்போமே கூட constant வந்துதுனா differentiationல் 0 வாயிருக்கும் அது tally பண்டுதுக்காக எப்போமே plus c நீ எல்லதிட்டே வருவாங்க 
கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சி போடலன்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய எரர் தான் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லா இன்டெகிரேஷனும் ப்ளஸ் சின்னு போட தான் போகிறீங்க இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தலாம் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக ஐடியா கிடைக்கும் இங்கே பாருங்களேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டிஎக்ஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்மேட்டு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணால் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் சி இதான் நம்மளோட இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ இதே கொஸ்டின் டிஃப்ரென்சியேஷனில் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கேட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும்னு பாருங்களேன் d by dx of x power 4 ஃபோர் என்னன்னு இதான் நம்மளோட டிஃப்ரென்சியேஷனோட ஃபார்முலா அதாவது என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் க்யூப் அப்படின்றது தான் வேல்யூ ஸோ இது எதுக்கு இப்போ சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்ன இன்டெகிரேஷனில் என்ன ஆகுது டிஃப்ரென்சியேஷனில் என்ன ஆகுது அவ்வளோதான் ரெண்டே சிம்பிள் விஷயம் டிஃப்ரென்சியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட கொஸ்டின்ல இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர்ல எக்ஸ் பவர் த்ரீ வரும் அதாவது பவர்ல இருந்து ஒன்று கம்மியாகும் ஒன் பவர் லெஸ் அப்படின்னு சொல்லாமல் ஒரு பவர் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்றது நம்மளோட டிஃப்ரென்சியேஷன் அதே இந்த நம்ம இன்டெகிரேஷன்ல அப்போ என்ன ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இன்டெகிரேஷன்றது நம்மளோட ரிவர்சிங் ஆஃப் டிஃப்ரென்சியேஷன் தான் இல்லையா ஸோ இங்கே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஆன்சர்ல இங்கே பாருங்க எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் வரும் அதாவது பவர்ல ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஒன்று அதிகமாகும் அப்போ ஒன் பவர் ஹையின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஒரு பவர் ஹையாச்சுன்னா அது உங்களோட இன்டெகிரேஷன் அப்படின்றத ஞாபகம் ரொம்ப ஈஸி அதே மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷனில் இந்த ஃபோர் வந்து மல்டிப்பிள் ஆகுது இன்டெகிரேஷனில் வர்ற ஃபைவ் வந்து டிவைட் ஆகுது ஸோ இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் வந்ததுன்னா அதே இது இங்கே டிவிஷனில் வரும் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரெண்டு மட்டும் ஞாபகம் இருந்தாலே போதும் எந்த சமில் எந்த எரரும் வராது இன்டெகிரேஷன் ஃபார்முலாவில் முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது இதில் வர என் வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே டினாமினேட்டரில் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்துச்சுன்னா அது டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஆகும் அப்போ அது நாட் டிஃபைனில் அப்போ கண்டிப்பாக என் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் நம்ம எடுக்கவே முடியாது அப்போ கொஸ்டினில் சப்போஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்சுவலாக ஒன் பை எக்ஸ்ன்றது இது வந்து எக்ஸ் பவர் ஒன் இது மேலே வரும்போது எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக தான் ஆகும் ஸோ என்னோட பிளேஸில் மைனஸ் ஒன் போட்டால் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணவே முடியாது அப்போ ஒன் பை எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை வந்து ஐ என் போட்டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து லாக் பேஸ் இ ஆஃப் மாடலஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ மாடலஸ் எக்ஸ் ஏன் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா லாக்ரதமிக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நெகட்டிவ் வேல்யூ நம்ம எடுக்க மாட்டோம் ஏன்னா லாக் வந்து பாசிட்டிவில் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்க முடியும் அதனால தான் இங்கே மாடலஸ் எக்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஐ என்ன்றது லாக்ரதம் ஆஃப் பேஸ் இ நேச்சுரல் லாக் தான் அதோட அர்த்தம் இது ஏன் வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணும்போது டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் லாக் எக்ஸோட வேல்யூவை தான் நம்ம ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் ஸோ இது உங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷனில் படிச்சிருக்கோம் ஸோ எதை வேல் எந்த வேல்யூவை வந்து ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும் லாக் எக்ஸை தான் எடுக்க முடியும் அப்போ ஒன் பை எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் வர்ற ஆன்சர் கண்டிப்பாக லாக் எக்ஸ் தான் இதோட பேஸை வந்து நம்ம இன்னு சொல்லுவோம் இதை தான் ஐஎன் ஆஃப் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் இன்டெகிரேஷனால் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் சி சேர்க்கணும்ல அதனால இங்கே ப்ளஸ் சின்னு எழுதியிருக்கேன் ஸோ இன்டெகிரேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்றது இந்த சிம்பிளப் தான் வந்து இன்டெகிரேஷன் சைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை இன்டெக்ரல் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ எக்ஸ் கோயடோ எக்ஸ் கியூப் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறாங்களே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எதோ எந் எந்த வேல்யூ வந்து அங்கே ப்ராக்ரெஸ் ஆக போதோ அதுக்கு பேர் தான் இன்டெக்ரெண்ட் டிஎக்ஸ்ன்றது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு என்ன வேரியபிள் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்றது தான் டிஎக்ஸ் அதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் வேரியபிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆன்சரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் கிடைக்கும் ஆனால் இதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்காது இல்லையா இப்போ எக்ஸ் கோயட்னா இங்கே டூ எக்ஸாக மாறும் அதனால தான் இங்கே ஸ்மால் எஃப் போட்டிங் கேபிட்டல் எஃப் போட்டிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ப்ளஸ் சி நம்ம ஆட் பண்ணணும் அது அதுக்கு பேர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் இப்போ சம் பேசிக் ஃபார்முலாஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம ஆல்
இதை வந்து ஒரு ஸ்டபன் எலிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க மாறவே மாறாது அதாவது டிஃப்ரென்சியேஷனில் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் இஎக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் இஎக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா அதே இ பார் எக்ஸ் தான் வேல்யூ மாறாது அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸை பண்ணி இன்ட்டு ஒன்னு நம்ம எழுதுவோம் அதே மாதிரி இன்டெகிரேஷன்லேயும் இ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணாலும் இ பார் எக்ஸ் தான் வரும் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிக்க வேண்டியதாக ரொம்ப ஈஸி நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா பார்க்கலாம் ஃபோர்த் ஒன் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் a பவர் x dx என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ முதல்ல டிஃப்ரென்சியேஷன் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி கற்றுக் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா தரோம் அப்படின்னா இன்டெகிரேஷன் ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இது ஏ பார் எக்ஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் ஏ பவர் எக்ஸ் லாக் ஏ இதுதான் நம்மளோட டிஃப்ரென்சியேஷனோட ஃபார்முலா ஏ பார் எக்ஸுக்கு ஸோ இதில் அப்போ இந்த டேர்மோட இன்டெகிரேஷன் தான் ஏ பார் எக்ஸ் இல்லையா இப்போ இங்கே இன்டெகிரேஷன் போட்டேன் என்னோடய ஆன்சர் ஏ பார் எக்ஸ்ன்னு நான் சொல்ல முடியும் ஆனால் இங்கே நான் வந்து இன்டெகிரேஷன் சைன் போட போகிறேன் ஆனால் எனக்கு இந்த ஏ பார் எக்ஸ் மட்டும் போதும் அப்போ இங்கே மல்டிப்ளர் இருக்க லாகி அங்கே போனால் என்ன ஆகிடும் டிவைடு தானே ஆகும் அப்போ என்னென்னு எழுதிக்கணுன்னா அப்போ ஏ பார் எக்ஸ் பை லாகியேன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் சின்னு எழுதிடணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப பேசிக் திங்ஸு இதுக்கப்புறம் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்டெகிரேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இன்டெகிரல் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் வேல்யூ என்ன இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ உங்களுக்கு தரவாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி ஸோ ஜஸ்ட் பேசிக்காக நான் திருப்பி சொல்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் பண்ண ஆன்சர் என்ன வரும்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக டிஃப்ரென்சியேஷன் வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக புரியும் ஸோ மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸோ இங்கே இன்டெகிரேஷன் சைன் போட்டோம்னா நம்மளோட ஆன்சர் காஸ் எக்ஸ் இல்லையா இங்கே மைனஸ் சைன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் அங்கே எடுத்துடணும் அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ்ன்றது வந்து மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்ன்றது தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதை என்னென்னு எழுதிடலாம்னா மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதிடலாம் இதான் அதோட கரெக்ட் ஃபார்முலா அதே மாதிரி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் வேல்யூ என்னென்னா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் டிஃப்ரென்சியேஷனோட வேல்யூ காஸ் எக்ஸ் அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் என்ன தான் கிடைக்கும் சைன் எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அப்போ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் காஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ எங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இங்கே டிஃப்ரென்சியேஷன் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டேன் எக்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து இங்கே சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் அப்போ சீக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ்க்கு இன்டெகிரேஷன் கேட்டாங்கன்னா அதாவது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சிக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸுக்கு ஆன்சர் கேட்டால் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆன்சர் கண்டிப்பாக டேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி தான் அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதிடலாம் ரொம்ப சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று பாருங்கள் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் எக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் சிக்கன் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் தான் நம்மளோட டிஃப்ரென்சியேஷன் வேல்யூ அப்போ இந்த பக்கம் இன்டெகிரேட் பண்ணால் நம்மளோட ஆன்சர் சிக்கன் எக்ஸ்ன்னு வரும் அதாவது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சிக்கன் எக்ஸ் இன்ட்டு டேன் எக்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் நம்மளோட ஆன்சர் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும்னா சீக்கண்ட் எக்ஸாக தான் இருக்கும் சீக்கண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்னு எழுதிட்டு அதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காட் எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் கொசிக்கண்ட் எக்ஸ்னு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் டிஃப்ரென்சியேஷனில் ஸோ இன்டெகிரேஷனில் கொசிக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா இன்டெகிரேஷனில் கொசிக்கன் ஸ்கொயர்ட் எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஸோ இந்த மைனஸ் மட்டும் இங்கே மிஸ் ஆகிருக்கு அந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ மைனஸ் காட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எழுதுறதா உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் பை எக்ஸ் கோயர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இப்போ இதுவே இங்கே இன்டெகிரேஷன் போட்டால் நம்மளோட ஆன்சர் வந்து டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அதாவது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் கோயர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டாங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் கேட்டாங்களா நம்மளோட ஆன்சர் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன் எழுதலாம் இதே மாதிரி எல்லா இன்வர்ஸ் ஃபார்முலாவும் இருக்குல்ல அது எல்லாமே இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் எழுதுனா கரெக்டாக வரும் ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் பார்த்துடலாம் இதில்
example integration of e power minus 4x dx அப்படின் இருக்கினுச்குங்களாம். நார்மலா இதைப் பாக்க e power x மதிரி இருக்கினாம். சொன்னா e power x வந்து ஒரு stubborn element நியாப் போச்சுக்குங்க. differentiate பண்ணால் e power x தான் வரும். integration பண்ணால் e power x தான் வரும். அந்த e power minus 4x integrate பண்ணாலும் e power minus 4x தான் வரும். இந்த problem இல்லை. அந்த plus c யாம் அப்படியதான் வரப்போதாது. No problem. இப்போ இந்த e power x என்றது வந்து integrate ஆயிற்சி. இப்போ இந்த minus 4x என்றது integrate ஆகுனுல் differentiation மாதிரியேதாம். differentiation நான் நம்ம என்ன பண்ணும்னா minus 4x differentiate பண்ணும்மது minus 4 வரும். அந்த minus 4 இங்கு multiple எல்லுதும். ஆனா இது integration நால் அது division எல்லுதும். அப்போக இங்க கீல minus 4 நும் போட்டும். அதைது x ஓட இந்த coefficient என்ன குடுக்கு e power minus 4x என்றது e power minus 4x வந்துரும் மறுப்படி இந்த minus 4x வந்து differentiate பண்ணம்போது minus 4 என்றது multiple வரும் இது வந்து differentiation integrationல multiple வர வேண்டிய coefficient division வரும் அதுதான் உங்களுடு third property கண்டிபா வீடிய useful அருக்கும் நனிக்கிறேன் கண்டிபா like பண்ணங்க share to your friends subscribe our channel for more videos